നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് അമ്പാടി ഈ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊന്ന് അമരങ്കാവൂർ എത്തിയേക്കുവാണ് ഇന്ന് കൂടെ ആരും ഇല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ വഴി വരേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാമെന്ന് വെച്ചു സാധാരണ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വാർത്തകളൊക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ ഡോൾഫിൻ പുഴയൊക്കെ ഒഴുകിപ്പോയി തിമിങ്കൽ റോഡിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും വാ വലിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല മഴ എപ്പോൾ വേണേലും പെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെറിയ രീതിയിൽ മഴ പൊടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് എന്തായാലും സേഫ്റ്റിക്ക് കൊടയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അവർ ദേശാടകരായിട്ട് വന്നതായിരുന്നു ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും തന്നെ തിരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാവും പിറ്റ നാഗമോഹൻ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുറച്ച് പക്ഷികൾ അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാസം കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം ഇതല്ല അവിടെ പക്ഷികളെ കാണാനില്ല കേൾക്കാനുണ്ട് ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്കികളുണ്ട് പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കീറ്റ് ഉണ്ട് ഓറിയൻ്റൽ മാക്പേറോബിനുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഹൂഡ് ഓറിയോളുണ്ട് അതെ പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കീറ്റിൻ്റെ ഒച്ചയാ കേൾക്കുന്നത് എന്നാലും പഴയൊരു ആക്ടിവിറ്റി കാണത്തില്ല എന്തായാലും വൈച്ചിക്ക് ബാർബറ്റി കേൾക്കാം കവുക്കൽ ഉപ്പൻ ചെമ്പോത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവൻ്റെ ശബ്ദം അങ്ങ് ദൂരെ നിന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് പക്ഷികളെ ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ട പക്ഷികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ വീട്ടിലിരുന്ന് ഏതോ ഒരു കുട എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നേ എൻ്റെ കുട എവിടെയോ ഉണ്ട് ഒരു മഴ വന്നു അപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ തത്തകൾ സ്റ്റാർലിങ്ങുകൾ ഏതൊക്കെയോ സ്വിഫ്റ്റുകൾ ഇതെല്ലാം ആകാശത്തൊക്കെ പറന്നു നടന്നു പക്ഷെ അന്നേരം മഴയായിരുന്നു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാലും കുറച്ച് തത്തകളുടെ വീഡിയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആയിരിക്കുന്നത് പ്ലം ഹെഡഡ് പാരക്കറ്റാണ് ആ മുകളിലിരിക്കുന്ന തത്ത അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് മലബാർ സ്റ്റാർലിങ്ങ മലബാർ പാരക്കറ്റുണ്ട് കർണൽ ഹാങ്ങി പാരറ്റുണ്ട് എന്നാലും ആ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു വെക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം പക്ഷികളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത്രയും പക്ഷികളൊന്നും ഇല്ല സീസൺ അല്ലാത്തത് കൊണ്ടും കാലാവസ്ഥ ഇതായത് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം ചിലപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ചില പഴങ്ങളൊക്കെ കായ്ച്ച ഇപ്പുണ്ടായിരിക്കും അതിലെന്തെങ്കിലും പക്ഷികളുണ്ടോ എന്നറിയാം ഏത് ഏത് മലബാർ പാരക്കീറ്റ് ഈ മലബാർ പാരക്കീറ്റ് ഇവിടെ ബഹളം വെച്ച് പറന്നു കിടന്നത് നമ്മുടെ ഈകളില്ലേ അന്ന് കണ്ട ഈകൾ ക്രസ്റ്റഡ് ഹോക്കികൾ അവൻ ഇതിൽ പറന്ന് നടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതെ ആ മരത്തേലായിരുന്നു മലബാർ പാരക്കീറ്റിൻ്റെ നെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവരൊന്നും ആ പരിസരത്തേക്ക് അടുക്കുന്ന പോലും കാണുന്നില്ല ആകാശകളെ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ഈ സൈഡിൽ നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പുതിയതായിട്ടൊന്നും കിട്ടാണ്ടൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അന്തരീക്ഷം നല്ലപോലെ ഇരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇപ്പം മരത്തൊക്കെ പ്രാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം സ്പോട്ടഡ് ഡോവിൻ്റെ ശബ്ദം അപ്പുറത്തൊന്നും കേൾക്കാം അരിപ്രാവ് മരത്തൊക്കെ പ്രാവ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വളരെ നേരിയ സൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ അടുത്ത് തന്നെ ആൾ കാണും മരതകപ്രാവിനെ കണ്ടില്ലേ നല്ല രസമല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷികളുടെ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പറ്റും ഒരു പൂമ്പാറ്റ യാം ഫ്ലൈ എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ടിക്കൽസ് ബ്ലൂ ഫ്ലൈ കേച്ചർ എന്ന നീലക്കുരുവി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അവനെ കാണാൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെയോ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ ഒക്കെ സ്റ്റോറി എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്
വെറുതെ ഇപ്പം രാവിലെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണം എന്ത് ഈ നിലത്തേക്കിടെ കൊത്തി പറക്കി കിടപ്പുണ്ട് ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ നല്ലപോലെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തോ കരയുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കരിയിലക്കിളി ഇല്ലേ അത് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തീറ്റ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കൈ കാണുന്നേ ഈ കരയുന്നവൻ ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ കരഞ്ഞത് ഇവനായിരുന്നു കേട്ടോ ഓറഞ്ച് ഹെഡ് ഫ്രഷ് കുറുക്കണ്ണം കാട്ടുകുള്ളു രണ്ട് പേരുണ്ട് രണ്ടു പേരും കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാട്ട് പഠിക്കളിക്കുക ചിത്രാങ്കം രംഗത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പക്ഷിയാണ് എന്താ അറിയില്ല കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഏതൊക്കെയോ കോമൺ ബേഡ്സ് ഇതിലെ പറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് എനിക്കറിയാം വെള്ള ഏതൊക്കെയാണോ ആവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ കുറച്ച് കോമൺ ബേഡ്സേ ഉള്ളൂ ഹാട്ട് സ്പോട്ടറിനെ കണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെ കണ്ടില്ല നോക്കിയിരിക്കുന്നില്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് സമയം ആണെങ്കിൽ അഞ്ചു മണിയൊക്കെ കഴിയുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴേ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പുറത്ത് വരെ ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം ഈ ഒരു സീസണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത്രയും പക്ഷികൾ കുറവുള്ളത് നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബ്ലോഗുകളുണ്ടല്ലോ അമരങ്കാവിലെ കളകളും അതുപോലെ അമരങ്കാവിലെ പരുന്ത് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബ്ലോഗുകളുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോറികളുണ്ട് അത് രണ്ടും കണ്ടിട്ടില്ല അതുവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കി അറിയാം ഇവിടുത്തെ പക്ഷികളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക പക്ഷി വൈവിധ്യം അമരങ്കാവിൽ പക്ഷികൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് തരം വേറെ ജീവികളും ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ അത് മലബാർ ഓട്ടം ലീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രശലവാണ് ഞാനും ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞ് കൗസുബിനോടും ചോദിച്ചു കൗസുബ് ഏതോ ഗ്രൂപ്പിലും ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണേ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു അതുപോലെ കൗസുബിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ നിന്ന് അബറൻ്റ് ഓക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രശലവത്തെ കിട്ടി അപൂർവ തളിർനീലി അതിൻ്റെ പത്രത്തിൽ വന്ന ഫോട്ടോയാണ് ഈ കാണുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തില്ല നമ്മുടെ ഈ പൂമ്പാറ്റ ഇരുന്നത് റോഡിലായിരുന്നു റോഡിൻ്റെ നടുക്കായിരുന്നു ഭാഗ്യം രണ്ടുമൂന്ന് വണ്ടികൾ ഇതിലെ കടന്നു പോയിട്ട് ഒന്നും പറ്റിയില്ല ഞാനത് ഇവനെ മാറ്റി വയ്ക്കാനും മറന്നു പോയി ഏതെങ്കിലും ടയർ കയറിയാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അവന് നിലത്തിരിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇട്ടിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാലേ വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കേ ഇവിടെ തന്നെ എഴുത്തിയേക്കാം ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് ഓടി വന്നതായിരുന്നു ഒന്ന് റിഫ്രഷായി കുറേ പക്ഷികളെ കണ്ടു നമ്മുടെ ലോക്കൽ ബേഡ്സേ ഉള്ളൂ മൈഗ്രേറ്ററി ബേഡ്സ് എല്ലാവരും പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറേ ചിത്രശലഭങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മഴയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറി ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നമ്മുടെ പഴയ അമരങ്കാവ് സ്റ്റോറികൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയി നോക്കാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്റ്റോറി കാണാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതുപോലെ ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കുക നല്ല നല്ല ഫോട്ടോസ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഇടാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറ